ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളീച്ചേനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിലിബഗിനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നാണ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയം ഈ ചെടികൾക്കിടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇവരെ ഓടിച്ചു കളയാം ഓടിച്ചു കളയാം എന്നല്ല വേറെ ആരും വരികയില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ചെറിയ പൊടി പോലെ വന്ന് തീരെ ചെറിയ ചാരം പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാണിയാണ് ഈ വെള്ളീച്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തീരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് പെട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരും പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചിട്ട് ചെടിയും നശിപ്പിച്ച് വെച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കണം നമ്മൾ കൃഷി തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൂടത്തിൽ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഇവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവർ വരും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ചെടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിപ്പം ചെമ്പരത്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ ഇവർ നല്ലപോലെ വളരുന്ന ഒരു വെള്ളിച്ച നല്ലപോലെ വളരുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാവൽ പയർ തക്കാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തക്കാളി പച്ചമുളക് കാന്താരി വെണ്ടയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവരെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ജൈവ മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നതല്ല ബ്യൂവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെയുള്ള മിലി ബഗ് ചെറിയ സ്പൈഡർ മൈറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനേ ഇത് കാരണമാകുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ചാരം തീരെ പൊടിയായിട്ടുള്ള ചാരം പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി ഈ ഇലയുടെ അടിവശത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കീടങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ ചാരം വാരിയിടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ഗ്രോ ബാഗ് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാനും അതിൻ്റെ അത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കത്തില്ല ഗ്രോ ബാഗിൽ ചാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാരം നല്ല വളമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം തറയിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നവർക്ക് വളമായിട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം പൊളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചാരം വാരിയിട്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അരിച്ച ചാരം വരയ്ക്കണം അതിൽ കരിയും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അല്ല നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ളത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചേക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴച്ച് പേസ്റ്റ് പോലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകളുണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് ഇലയുടെ അടിവശത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു ഫലം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മുഞ്ഞ ഈ എന്താ മിലിബക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ വീഴില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് പോയി കുറച്ച് ദിവസം അതിലിങ്ങനെ എന്താ ഒരു മാസ്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ചാരം ലഭ്യമല്ലാത്ത ആൾ ഒരുപാട് അളവ് ചാരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് കിലോ ചാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറും മൂടി ചെടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ് ഞാനിവിടെ ചാരം അളന്നല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഇലയുടെ പുറകു വശത്ത് നല്ലപോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അല്ല ഒരാവരണം പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം നിർബന്ധമില്ല വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും മതി പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് കീടങ്ങളെ ഓടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിത്രകീടം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചിലന്തികൾ മൈറ്റ്സ് ഈ മിലിബക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗമായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഷാംപു ഷാംപു ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു മൂന്ന് മില്ലി ഷാംപു എടുത്ത് അതിൽ അതൊന്ന് എന്താ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ
പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ചെറിയ കീടങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഇത് സൈസ് അപ്പം അത് അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകും ഇതേ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് ആ എമൽഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഈ സോപ്പ് പത ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ഗോമൂത്രം ലഭ്യമാവുമെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഗോമൂത്രം ഗോമൂത്രം ഒന്ന് നേർപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചീര ചീരക്കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പച്ചമുളക് വെണ്ട തക്കാളി അങ്ങനത്തെ കൃഷികളിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗോമൂത്രം സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതായത് കട്ടിക്കല്ല നേർപ്പിച്ച് പത്തിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് എല്ലാ ദിവസവും തിളച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ് അപ്പം തന്നെ വേറെ ഒരു കീടങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം കൊണ്ടാവാം വേറെ ഒരു കീടങ്ങളും ആക്രമിക്കത്തില്ല വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗോമൂത്രം അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വളമോ കീടനാശിനിയോ ഒന്നുമല്ല ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ അതായത് ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് ഈ സീസ് കീടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് തലോടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ട് ദിവസം തന്നെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഇലയൊന്ന് നുള്ളി മാറ്റി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒരു ചെടിയിലേക്കും പടരാതെ തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും തീരെ ചെറിയ പൊടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെറിയ ഒരു പൊടി പോലെ ചാരം പോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും മറ്റു ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ഇലയൊക്കെ ചുരുണ്ട് വരാനുള്ള കാരണമാകും ഇതെൻ്റെ ചീരച്ചേപ്പാണ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളവും കൊടുക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ചാണകത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നോട്ടം എത്തിയാൽ മാത്രം മതി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പരിധിവരെ ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും ഈ വെള്ളിച്ചയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞക്കെണി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വെള്ളിച്ചയ്ക്ക് മഞ്ഞ കളർ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വെള്ള മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ലാവണക്കെണ്ണ തേച്ച് വെക്കുക എന്തോ അബദ്ധവശാലും അല്ലോ ഈച്ച അതിൽ വന്ന് പെട്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെടിയെല്ലാം പോവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അബദ്ധത്തിൽ പാവങ്ങൾ വഴി ഇതൊക്കെ അത്ര കാഴ്ചയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല പറന്നു പോകുന്ന വഴിക്കെങ്ങാണ് കുടുങ്ങിയാലായി അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിനെ ഈ മഞ്ഞ ഒരു ബോക്സ് പോലെയുണ്ട് അത് ഒരു പെട്ടി അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കിഡ് ഒരു ഈച്ചയും വരില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കാം ഈച്ചകൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ പേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരം പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും അമ്പത് പേര് തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടിയെല്ലാം ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കഴിയും അപ്പോൾ അമ്മ അതിന് വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല കാരണം അതൊക്കെ അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫലം ചെയ്യും നമ്മൾ ശക്തിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി കൊടുത്തു ഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി കൊടുത്ത് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കെണിയെക്കാട്ടിലും വലം കിട്ടും പക്ഷെ കൂടുതൽ കൃഷിയുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചെടി എടുത്ത് വെച്ച് കഴുകലൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൃഷിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കഴുകി വിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺ ചെയ്ത് വിട്ടാലും മതി ഇല ഒടിച്ച് കളയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമു